तेरो नंबर क्लास में मुद्दे अमरा आज के जगलों देख बो शे विषय गुलो हलो इमेज स्ट्रेस इटा सिंपल एक टब विषय छोटू का टब विषय लोगो डिजाइन और तात रो भी लोगो टाइपोग्राफी लोगो टीशर्ट डिजाइन एक टब पार्ट अंकशो एवं मॉक डिजाइन अच्छा इमेज स्ट्रेस टकी इमेज स्ट्रेस होते इमेज शादरों तो है हलो आमादेर रास्टर बेस है इमेज होते रास्टर बेस है अखन ये इमेज के आम्रा जो दी वेक्टर करते चाहिए इमेज के आम्रा जो दी वेक्टर करते चाहिए और तब इलेस्टेटर एड जे फाइल गुलो है बाद जे काज गुलो है शेगुलो किंतु समाविक भावे वेक्टर है ये वेक्टर जो दी करते चाहिए शेही क्षेत्रे इमेज टाके ट्रेस करते हैं ट्रेस इमेज ट्रेस टा एक तो देखे नहीं गूगल जा आप पर इखाने लिखी दी थे पारी जे होलो इमेज सिंपली इमेज लेके दिला मैं इखान तक एक टच हो भी नहीं है नहीं इखान तक है हमरा इटा के नहीं इटा या तो अथवा होते हैं अब शो जेकोन एक टा निले ही है, जेकोन एक टा छोभी नहीं है, हम रा देखते भरी, जब वन हो जाए, इटा जो दिनी, छोटा एक टा छोभी, ओके, जेपीजी, इटा किन्तु जेपीजी एक टा फाइल, तेरे ना, अब रा नी निचे होलो, इलेस्ट्रोटर इन मोड़ते, अच्छा, छोभी टा ओपन करा साथे साथे ही, ओपोरे, ये जे ऑप्शन कंट्रोल এখান থেকে হাই ফিডেলিটি ফটো এগুলো না এগুলো হচ্ছে এক একটা এক এক ধরনের কাজ করে যেমন লো ফিডেলিটি বলতে হচ্ছে এত কালারফুল না দেখা যাচ্ছে যে হালকা কালার টালার থাকে সেগুলো লো ফিডেলিটিতে দিলে হয় থ্রি কালার মানে একটা ডিজাইনে যদি তিনটা কালার থাকে তাহলে ওই তিনটা কালারই ভেক্টর হয়ে যাবে আবার ছয়টা কালার থাকলে ওই ছয়টা কালার ধরে ভেক্টর হবে এর বেশি হবে না দেখা যাচ্ছে সাতটা কালার আছে আপনি সিক্স কালারে ক্লিক করলেন তখন छोटा हो बे अरे टक इन तो हो बे ना जेको ना एक टक हो बे ना आर ब्लैक एंड व्हाइट दिले क्या हो बे देखने जब ब्लैक एंड व्हाइट हुए गल एलिमेंट गुलो जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट हुए जावे अच्छा तो ये गुलो आमदर क्लिक करना दरकर नहीं ये गुलो प्रोजेक्शनो ना ये गुलो दिए छोभी भेक्टर है ना भेक्टर करना এই যে দেখেন একটু ফেটে ফেটে গেল যদি রেজোলিউশন হাই হয় রেজোলিউশন ভালো হয় তাহলে এভাবে ফাটে না হ্যাঁ আমরা একটু ভালো একটা রেজোলিউশনের ছবি নিয়ে আসতে পারি এটা মেবি চলবে দেখে নিন হ্যাঁ এটা যথেষ্ট হাই রেজোলিউশন এটাকে আমরা যদি একটু চেষ্টা করি যেমন এবার যদি আমরা হাই ফিডেলিটিতে যাই এবার একটু সময় নেবে রেজোলিউশন যেহেতু হাই তো সেই ক্ষেত্রে ইমেজ ট্রেস করতে একটু সময় নাই এবং এটা প্রসেসিং এর সময় দেখা যাচ্ছে যে ইলাস্ট্রেটর একটু হ্যাং হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তো এটাতে আমরা কোথাও ক্লিক করব না তাকে তার প্রসেসিংটা করার জন্য হওয়ার জন্য সময় দেব অবশ্যই ওকে এবার এক্সপ্যান্ড একটা ক্লিক করলাম দ্যাটস ইট কাজ কিন্তু শেষ এবার দেখেন এটা কিন্তু ইমেজ ट्रेस हुए गालो बाहु से इटा वेक्टर हुए गालो अमरा जो दी क्लिक करे राइट क्लिक करे एक तो आन ग्रुप करे दे ऐ जी देखा ऐ तो टुक आम से धोल लाम बेर करे फिर लाम प्रत्येक टाइप का टुक्रो टुक्रो हुए गालो छोटो छोटो हुए गालो इटा ही होते हैं इमेज ट्रेस इटा विभिन्नो प्रोजेक्शने दौड़कर होगे जो कौन ये पर जेट आ देखते चाची शेटा होते हैं शेटा होते हैं रोबी रेक्टा लोगो रोबी लोगो टा बोलो तो वैसे क्या मध्य उटा देखा न होए तब परो वाने के आज के नो तुन बाहुत से इटर मध्य नो तुन अम्म रेक्ट देखते पारी रोबी लोगो टा की रोबी लोगो ऐ जेटा 
এই যে রবি লোগোটা এই লোগোটা কিভাবে তৈরি করা হয় আমরা সেটা একটু দেখি যেমন सिंपली এটা দেখে কি মনে হচ্ছে বলেন তো একটা ক্লিক করব এখানে একটা ক্লিক করব এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক পেন টুল দিয়ে এটাকে আবার ঘুরিয়ে এখানে একটা এখানে একটা এত প্যাচ কিন্তু না এত ঝামেলা না এটা এতটায় সহজ আমরা একটু দেখি আমরা যদি নিয়ে যাই ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে শুধুমাত্র কালারটাকে পিক করার জন্য এটাকে আমি নিয়ে আসলাম হ্যাঁ জাস্ট আপাতত এখানে রেখে দিই এইবার আমরা যাব হচ্ছে পলিগন টুলে পলিগন টুলে যে একটা ক্লিক করে এইভাবে আমরা ওকে তৈরি করলাম একটা শেপ যেটার একটা কালার দিয়ে দিতে পারি রেড কালারটা দিলাম আচ্ছা এখন এটাকে একটু ঘুরিয়ে এই মিডিল পয়েন্টটাকে এই যে কর্নারটা কর্নারটাকে ওপরে দিয়ে দিলাম এতটুকুই হচ্ছে কাজ আমরা এরপরে চলে যাব লাইন সেগমেন্ট টুলের মধ্যে যেটা এই আইকন থেকে বা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটা থেকে এটা এটা থেকে আবারও এটা ব্যাস এই সবগুলোকে আমরা ধরে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডারে যাচ্ছি পাথ ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড একটা ক্লিক করলাম অর্থাৎ এটাকে আমরা আলাদা করে ফেললাম ডিভাইড করে ফেললাম দেন এটার মধ্যে রাইট ক্লিক আনগ্রুপ ব্যাস কাজ শেষ এখন শুধু এই বাম পাশের এটাকে ধরে একটু জুম করে কাজ করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই যে দেখেন দ্যাটস ইট রবি লোকও কিন্তু আমাদের হয়ে গেল তাহলে প্রসেসিং কতটুকু দেখেন অল্প খুবই সামান্য এখন শুধু কালারটা দিতে হবে এটাকে ধরে আই ড্রপার টুল দিয়ে এই একটা ক্লিক করলাম এটা ধরলাম আই ড্রপার দিয়ে এই একটা ক্লিক করলাম এটা ধরলাম আই ড্রপার দিয়ে এই একটা ক্লিক করলাম যদিও এখানে একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার থাকার কথা সেটা তো এটাতে খুঁজে পাচ্ছি না আমি দেখ অসুবিধা নেই যেটা আছে সেটাই করি কাজ শেষ রবি লোগো কিন্তু হয়ে গেল কতটা সহজ না বিষয়টা এরকম যে কোনো টাইপের লোগো আসলে খুব সহজ শুধু হচ্ছে একটু থিঙ্কিং করাটাই জরুরি আর কিছু না বাট তারপরেও আমি বলবো যে লোগোতে আমি কখনো ইন্টারেস্ট পাইনি পাবো না ওটা দরকার নেই আচ্ছা আপনাদের যদি মনে হয় করবেন ওই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবেন ঢুকতে পারেন করতে পারেন অসুবিধা নেই তবে আমার কেন আগ্রহ নেই সেটা একটু আপনাদের এক্সপ্লেন দিই হালকা পাতলা ছোট্ট করে একটু বলি তার মেইন কারণটা হচ্ছে দেখেন একটা প্রতিষ্ঠানের লোগো লাগে কয়বার প্রতি বছরে কি একটা লাগে বা প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে দশ বছর পরে হয়তো বা একটু আর একটু চেঞ্জ করে একটু অল্প স্বল্প আপনাদের যদি কারো ব্র্যান্ড থাকে কোনো কোম্পানি থাকে কোনো লোগো থাকে তাহলে নিশ্চয়ই একটা লোগো তৈরি করার পরে ওটাকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না লোগো একবারই হয় ব্র্যান্ডের জন্য বা যে কোনো কেউ লোগো একটাই তৈরি করে হ্যাঁ সেটাকে যদি একটু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় দেখা যাচ্ছে যে দশ বছর পরে বা পাঁচ বছর পরে একটু 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 কালার টালার চেঞ্জ করলো বা হালকা কোনো শেপের কর্নার টর্নার চেঞ্জ করলো বা পুরো লোগোটাও যদি চেঞ্জ করে ফেলে তাও কয় বছর পরে দশ বছর পরে পাঁচ বছর পরে আচ্ছা যদিও হিউজ কোম্পানি হচ্ছে বর্তমান সময়ে অনেক লোগো প্রয়োজন হয় কিন্তু একজন ব্যক্তি একটা টি শার্ট মাসে কয়টা কিনে অনেকেই আছে যারা কিনা সপ্তাহে কিনে যারা কিনা মাসে কিনে থাকে যারা কিনা দুই মাস পর দুইটা চারটা কিনে তার মানে তার বছরে অনেকগুলো টি শার্টের প্রয়োজন হয় আমাদের দেশে হয়তো অত না কিনলেও বাইরের দেশে অনেক বেশি কিনে আমাদের দেশেও কিনে অনেকেই কিনে হ্যাঁ টি শার্ট কিন্তু গায়ে দিতেই হয় এবং একটা টি শার্ট সর্বোচ্চ দুই মাস তিন মাস চার মাস এর বেশি যায় না আমি যদি তিন মাসও ধরে নেই যে তিন মাস পরে একটা একটা করে চেঞ্জ হচ্ছে বা কিনছে তাও কিন্তু তিন মাস পরে একটা কিনে নেয় সে এবং যারা টি শার্ট গায়ে দেয় প্রত্যেকেই একশো জনে আশি জন অন্তত টি শার্ট পরে তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে টি শার্ট হিউজ 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 পরিমাণে সেল হচ্ছে আপনি লোগোর সাথে টি শার্টের এবার পার্থক্যটা করেন লোগো বছরে বা একটা কোম্পানি একবারই তৈরি করে আর প্রয়োজনই হয় না হ্যাঁ সেখানে একটা লোগোর হচ্ছে ডিমান্ড একটু বেশি থাকে একটু ভালো কোম্পানির হলে বড় সড়ো কোম্পানির হলে দুই হাজার চার হাজার ডলার দিয়েও একটা লোগো তৈরি করা হয় বা তার থেকেও বেশি কিন্তু একটা টি শার্ট দশ ডলার বিশ ডলার দিয়ে কিনতে হয় তবে হ্যাঁ কোম্পানির পলিসির মধ্যে এটাও কিন্তু একটা সেটা হচ্ছে সেল বেশি হবে হ্যাঁ অল্প লাভে সেল বেশি হোক বেশি লাভে অল্প সেল হোক এটা কিন্তু কেউ চায় না সেল বেশি হোক প্রোডাক্ট যত বেশি যাবে তত বেশি লাভ তো এখানেও বিষয়টা এরকম যে আপনি টি শার্ট ডিজাইন করে টি শার্ট যখন সেল দিবেন তখন একটা টি শার্ট দশ ডলার করেও যদি আসে 
বাট সেটা যদি একশোটা সেল হয় তাহলে হিসাব করে দেখেন সেখানে যদি একটা লোগো আপনি তৈরি করেন একটা লোগোতে হয়তো বা একশোটা সমান কিন্তু হবে না কখনোই হবে না তার মানে টি শার্টের সেল বেশি লাভও বেশি লোগোর সেল কম লাভও কম আমার হিসাব হচ্ছে এটা আমার যুক্তি হচ্ছে এটা ওই জন্য আমি লোগো কখনো কাউকে প্রেফার করি না তবে হ্যাঁ পার্সোনালি এটা আমার বিষয়টা বললাম এখন আপনাদের মন চাইলে অবশ্যই শিখবেন অবশ্যই করবেন হ্যাঁ অসুবিধা নেই আচ্ছা যে কারণে টি শার্ট টি শার্টের দিকে মূলত ওই দিকটাতে আমি মুভ করেছি এবং টি শার্টটা আমার কাছে ভালো লাগে এবং আপনাদের অ্যাডভান্সের মধ্যেও টি শার্টের কিছু পার্ট থাকবে কিছু পার্ট ওকে পরেরটাই যাই আমরা সেটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি লোগো টাইপোগ্রাফি লোগো হচ্ছে সিম্পলি টেক্সট দিয়ে যে লোগোগুলো তৈরি করা হয় হুম টেক্সট দিয়ে বলতে আমি যদি যেটা সব সময় দেখাই কমন যেটা সেটাই দেখা দেখাই আবার আমি এখানে এম এন লিখলাম এটাকে হলো রোবট ও ফন্ট দিয়ে দেই পাশাপাশি আমি একটু মোটা করে দিই অর্থাৎ বোল্ড করে দেই আর বড় হাতের করে দেই এবং সাইজটাকেও একটু বড় করে দেই ওকে এইবার এটার মাঝখানে একটু স্পেস দিয়ে দেই এটার মাঝখানে একটু স্পেস দিয়ে দেই পাশাপাশি আমরা যদি এটাকে একটু আউটলাইন করে দিতে পারি অর্থাৎ শেপে কনভার্ট করে দেই এই টেক্স দুটোকে যেমন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম দেন ওকে আচ্ছা এবার আমি কন্ট্রোল আর দিয়ে রুলারটাকে নিয়ে আসলাম ওপর থেকে একটা রুলার দিয়ে দেই নিচে একটা রুলার দিয়ে দেই হ্যাঁ এতটুকু আমি চলে যাব হচ্ছে ইলিপস টুলের মধ্যে একটা বৃত্ত তৈরি করলাম এটাকে আবার অল্টার চেপে ধরে এতটুকু টেনে এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম দেন শেপ বিল্ডার টুলের মাধ্যমে অল্টার চেপে ধরে এই দুটোকে ডিলিট করে দিলাম অর্থাৎ একটা চাপ তৈরি করলাম আমরা হ্যাঁ একটা চাপ তৈরি করে ফেললাম ওকে এখন আমরা একটা স্টার নিতে পারি স্টার নিলাম চাঁদের মধ্যে একটা ছোট্ট স্টার দিয়ে দিলাম যেটাকে এই দুটোকে আমরা ধরলাম এবং কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম ওকে এই যে অল্টার চেপে ধরে আবার এটাকে আমি আর একটা কপি করে এখানে প্লেস করে দিতে পারি ওকে আমি একটু এটাকে আনগ্রুপ করে জাস্ট এটাকে আরেকটু বামে চাপিয়ে দিই আর এই দুটোকেও আরেকটু ডানে চাপিয়ে দিই দ্যাটস ইট হয়ে গেল আমাদের টাইপোগ্রাফি লোক কি হলো দেখেন এখানে কিন্তু মূল লেখাটা এই দুটোকে ও হিসেবে আমরা চাইলে ধরতে পারি তাই না ও হিসেবে এটাকে আমরা ধরতে পারি এবার হচ্ছে দুই পাশে আমরা দুটো রুলার দিয়ে দিলাম এবং এখানে একটু লিখে দেই ক্রিয়েশন মূল ক্রিয়েশন আমি এটাকে লাইট দিয়ে দিতে পারি বা থিন দিয়ে দিতে পারি পাশাপাশি সাইজটাকে একটু ছোট করে ট্রাকিংটা বাড়িয়ে দিই ট্রাকিং এটাকে এইখানে প্লেস করে দিয়ে আচ্ছা মাঝখানে একটা শেপ দিতে হবে তাহলে দেখতে আর একটু বেটার হবে এখানে একটা ছোট্ট লাইন দিয়ে দিই চিকন একটা শেপ দিয়ে দিলাম আর ক্রিয়েশনটাকে ট্রাকিংটা বাড়িয়ে দিই আমরা কিন্তু চারটা অ্যারোকির ওপরেরটা প্রেস করলাম হ্যাঁ ওপরেরটা চেপে ধরে আসে সেই ক্ষেত্রে ট্রাকিংটা এভাবে একটু ফাস্ট এভাবে স্পেসটা তৈরি হয় ওকে এবার আমি রোলারটাকে উঠিয়ে দেই এই রোলারটাকে উঠিয়ে দেই ব্যাস মন ক্রিয়েশন কমপ্লিট ওকে এইবার আমরা চাইলে এই পেছনে কোনো একটা শেপ টেপ দিয়ে ডিজাইনটাকে আরেকটু সুন্দর করে ফেলতে পারি একটা ব্ল্যাক শেপ দিলাম এই শেপটাকে আবার কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম সবগুলোকে ধরে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই এই যে অথবা এখানে একটা হোয়াইট কালার দিয়ে দেবে একেবারে সাদা একটা কালার দিয়ে দেয় দেখতে ভালো লাগবে দ্যাটস ইট আমাদের লোগো কিন্তু কমপ্লিট এই হচ্ছে টাইপোগ্রাফি লোগো অর্থাৎ টাইপের মধ্যে টেক্সটের মধ্যে কোনো না কোনো মিনিং তো থাকতেই হবে প্রত্যেকটা লোগোর মধ্যে অবশ্যই মিনিং থাকার দরকার প্রয়োজন পাশাপাশি টাইপোগ্রাফির ইয়ে হচ্ছে এখানে টেক্সট দিয়ে শুধুমাত্র হবে আর কিছু থাকবে না হ্যাঁ তো টেক্সট দিয়ে হলেও এমনভাবে থাকবে সেখানে ওই লেখাটার বা ওই প্রতিষ্ঠানের বা ওই ইন্ডাস্ট্রির যেন একটা মিনিং ফুটে ওঠে আচ্ছা 
এরপরে আমরা একটু চলে যেতে পারি হচ্ছে আমাদের টি শার্টের একটা ছোট ডিজাইন করি যেমন আমরা এখানে একটা টেক্সট প্রথমে একটু লিখে নেই যে টেক্সট দিয়ে আমরা টি শার্টটা করব তো আমরা যদি এখানে এটাকে একটু উপরে নিয়ে আসি ওকে একটা ক্লিক করলাম প্রথমে একটা জাস্ট একটা টেক্সট দিয়ে আমরা করব এটা হ্যাঁ টাইপোগ্রাফি টি শার্ট বলা যেতে পারে ওকে দা ওয়ার্ল্ড নিট এন ই ই ডি নিট তারপরে হচ্ছে ইয়োর रेगुलर मध्य मूलत डिजाइन करेप तैरि कर लेपटा के कंट्रोल टू दिए लक कर दी और टेक्सट ग जूम कर चोर अंदाजे दिल तैरी कर जी ग्रुप कर फिलल सेमी बोल्ड এটাকে যদি রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন অর্থাৎ শেপ করে দিলাম আমরা ওকে শিপ চেপে ধরে টেন একটু বড় করে এই যে দিলাম আচ্ছা এটার কাজ হলো ওকে এরপরে আমরা হচ্ছে দিব এই যে নিট নিটটাকে দুই ভাগে ভাগ করব একটু ওপরে নিয়ে আসি নিডের এইটুকু হবে আলাদা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে এটাকে আমরা কাট করে ফেললাম আর 
এটাকে আমরা পেস্ট করে দিলাম ওকে আর এই দুটোকে আমরা চাইলে এখান থেকে এটাকে একটু মোটা করে দেই তাহলে ভালো হবে যেমন হলো এক্সট্রা বোল্ড করে দিলাম আর এই এন ই যেটা এটাকে ধরে এখান থেকে টেনে বড় করে দেই আমরা অনেক বড় করে দেব হ্যাঁ এই যে ওকে এটাকে এখানে রেখে দিলাম পাশাপাশি আমি চাচ্ছি যে শুধু এনটাকে শুধু এনটাকে ধরে ফিল কালারটাকে বন্ধ করে দিই আর স্ট্রোকের মধ্যে থেকে একটা কালার দিয়ে দেই যেমন স্ট্রোক থেকে আমি একটু সাদা কালার দিয়ে দেই এই যে এই যে হয়ে গেল এখানে একটা অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আমি এটাকে প্রথমে একটু রাইট ক্লিক করে আউটলাইন করি অর্থাৎ শেপে রূপান্তরিত করে ফেলি হ্যাঁ আবারও অবজেক্টে যাই এখান থেকে একটু এক্সপ্যান্ড করি ওকে এবার আমি চাইলে এটাকে হচ্ছে আনগ্রুপ শুধু এটাকে ধরলাম ফিল কালারটাকে বন্ধ করলাম আর স্ট্রোকটাকে দিয়ে দিতে পারি তবে এখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে এটুকু এটাকে আমরা চাইলে ডিলিট করে করতে পারি বা কেটে দিতে পারি দেখি হয় কি না এটাকে হচ্ছে শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমরা চাইলে এই অংশটুকু এইভাবে না এই অংশটা এটা অথবা একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এখান থেকে মুছে ফেলতে পারি এইভাবে এটা আমার মুসলে সমস্যা সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা এটাকে আমরা ডিলিট করে দেই এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে ডিলিট করে দেই হ্যাঁ এইভাবে করা যায় ওকে চারপাশে জাস্ট আমরা একটা স্টোক রাখতে চাচ্ছি এতটুকুই স্টোকটা হয়ে গেল এন ই এবার এখানে ওপরে একটা রুলার দিয়ে দিই এতটুকু আর নিচে একটা দিয়ে দিই এই জায়গাটুকুর মধ্যে আর একটা তৈরি করব আর একটা কি দেবো আর একটা হচ্ছে পেন্টুলে যাব পেন্টুল দিয়ে এই একটা ক্লিক এই একটা ক্লিক এই একটা ক্লিক হ্যাঁ আর এখানে আমরা জাস্ট মিশিয়ে দিলাম এটা হবে মূলত ফিল কালার এইটুকুর মধ্যে আমরা একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি এই যে আর স্টোকটাকে একটু নান করে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এবার আমরা চাইলে রুলারটাকে একটু ডিলিট করে দিতে পারি এটাকে আরেকটু ওপরে দিয়ে দেই এই যে তো এই কালারটাকে এইভাবে দিব না এই কালারটা দিব হচ্ছে আমাদের মেইন যে কালারটা সেটা এটা আর এটাকে আবার রাইট ক্লিক করে আমরা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট থেকে কপি অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফেললাম এটাকে আবার রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম এখান থেকে রিফ্লেক্ট দেন ভার্টিক্যাল একটা ক্লিক করব এবং ওকে এই যে ঘুরে গেল হ্যাঁ এভাবে আমরা এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম ব্যাস তার মানে নিচে একটা দিলাম উপরে একটা দিলাম তো এবার আমরা নিচে রুলারটাকেও ডিলিট করে দিতে পারি এই যে হয়ে গেল এটা আমাদের এখন দেখেন এন হলো ই হলো এবার ই এবং ডি এই দুটোকে আমরা একটু এইভাবে রেখে টেনে বড় করে দিতে পারি ওকে আর একটু বড় হবে আর একটু বড় করলাম পাশাপাশি এটাকে একটু আউটলাইন করে দিলাম দেন একটু ওপরে দিয়ে দেই একটু ওপরে এখন দেখেন এখানে হবে হচ্ছে আমাদের ডিটাকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলব অর্থাৎ স্টোক করে ফেলবো তো রাইট ক্লিক করে একটু আনগ্রুপ করি ডিটাকে ধরি ফিলটাকে বন্ধ করি আর স্টোক কালার সাদা দিয়ে দিই ব্যাস স্টোক হয়নি অসুবিধা নেই আমরা এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই তাহলেই হবে এই যে ডিটাকে এখানে দিলাম পাশাপাশি আরেকটা ডি আমরা এখানে লিখি এই জায়গাটাতে একটা ডি লিখলাম শুধুমাত্র আর এটার ফিল কালারটা দিই হচ্ছে এইটা এটাকে দেই বড় হাতের ওকে এই যে মাঝে মাঝে এখানে আমরা এটাকে দিয়ে দিতে পারি এবং হালকা একটু বড় করে হালকা একটু বড় করে দেই এবং রাইট ক্লিক করে একটু আউটলাইন করে দিই অর্থাৎ আউটলাইন মানে কিন্তু শেপ শেপ করে দেওয়া 
शेपे रूपान्तरित तो करा इटके अच्छा ये मास्कने रंग शुटु को हमरा फिलाप करे दी थे साथ से तो शेटा जो ना हमरा जाब होलो शेप बिल्डर टूल आर एक टक क्लिक करलाम बा इटके एक टू टांग टून दिलाम दवा साथे साथे देखने इटके कलर टक चेंज हुए छोटा टक डी हुए गलो भेतोरे तालो कॉटु को तो इरी होलो द वर्ड नीड पर इटु को जाइ ओके ये उठता कुछ आये थे वो ये उठता ठीक तल नीचे जब वो होते हैं अमी एक है ना एक टा शेप तो इडी कोरी उसको में ऐसा तो टुको जितना कलर थक बे होलो मेन कलर जितना इटा आर ये उठता थक बे एक है ना इटा क्या वो राइट क्लिक करे एरेंस ते के ब्रिंग टू फ्रंट एवं क्रिएट आउटलाइन करे दिलाम है � कालो है, ओके ये उठा के दिला, ये बार एक टा डान पासे बम पासे छोटो छोटो को एक टा ब्रित्तो दिए दीते परी ताहले देखते एक टू भालो लगते, जब वन प्रथम एक टा कालो, ये टा क्या बार ऑल्टर चेपे धुरे अरे टा दिए दिला, तब ये टा एक टू छोटो, एक टू छोटो, अरे टा दिए दीते परी, अरे टू छोटो, ये भाग दिती अंकशर मिडिल एवं एक तीन टके कंट्रोल जी दिए ग्रुप करे ए रोपोरे राइट क्लिक करे ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एवं कॉपी ऐ जो रहस्य लो कॉपी दैट्स इट ये भावे हम रह दीते पड़े तो भाई तीन टके तीन टके शादा दिले में भी बेटर होता शादा ही दी हैं शादा कलर दिए दे ऐ जो ओके एक पर दिव एक तो एक्स्ट्रा बोल्ड करें दें, हैं? ये भावे हमने रखी है बंग टेन एक तो बोल्ड करें दें, राइट क्लिक करें आउटलाइन करें दीजिए, बस ये तो हमारे कंप्लीट, है गलो। ये बार देखें ओवरऑल ये होते हैं मुल्तो डिजाइन। ये बार हमने रूलर टके उठिए दीते पारी, ये कलर टके उठिए दीते पारी ए ही पूरो डिजाइन तो कुछ धोरे मज़ा मज़े नहीं आस्ते पारी इवेन इबार हमने एक तो सेटअप करते पारी सेटअप करते हैं ए गुलो धोल्ला में इटा धोल्ला कंट्रोल जी है इटा के धोल्ला में इटा के धोल्ला में इटा के इटा के कंट्रोल जी ग्रुप करला आर ए प्रथम तो कुछ धोरे कंट्रोल जी अच्छा तार पर होते हैं � तार पड़े इटा के धोरे अरेक टू ओपोरे दिए दे इटा के वो धोरे अरेक टू ओपोरे दे इटा के वो अरेक टू ओपोरे दे बस आ शॉप गुलो के धोरे कंट्रोल जी दिए ग्रुप करला एक टू बड़ो करे दिला दैट्स इट हमारे कास्टेस ये बार इटा के मौका पे प्लेस करते होंगे तो मौका पे प्लेस करने जोनो अमरा जटा कर ये शादा सॉरी ये जेटा ये टके उठिए दिलाम हैं उठिए दिए आठ बोट टके कुछ छोटो कर दे ताऊल शुभिदा होगे ओके छोटो कर लाम देन फाइले जाबो फाइल थे के होते से फॉर वेवे जाबो इकान थे के पीएनजी ट्वेंटी फोर इटा इटा होते से पीएनजी ते आम्रा मुल्लो तो सेव करे फिल्म बस सेव डेस्कटॉप एंड मोड थे ओके सेव कोल्ला, एक उन देखें इटा क्या हम रज देख तो मौका पे नहीं है जाए तो मौका टा आगे एक तो मिनी आशी, मौका तो हमरे जानी फोटोशॉप एर माध्यम में ही मुल्लों तो कोट्ते हैं हैं फोटोशॉप एर पीएसडी फॉर्मेट है तो हमरा टीशर्ट एर मौका पटा से चले जाते पारी मौका ये है ना वन एक धारण एक टीशर्ट देखते बात सी हमरा ये कहने के इटा नित्ते पारी इटा उन्हें तो पारी 
এই দুটাকে একটু ওপেন করি এই দুই জায়গায় প্রেস করে দিই তো এখানে দেখেন এই যে জায়গাটা হ্যাঁ এটা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম দেন ওকে ও আচ্ছা এইভাবে করব না এটাকে প্রথমে আমি একটু কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে নেই এবার ডাবল ক্লিক করি তাহলে আলাদাভাবে ওপেন হবে এই যা এখানে হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটাকে নিয়ে এই ছেড়ে দিলাম পাশাপাশি যেটা আগে ছিল সেটা চোখটাকে বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আমাদেরটা একটু ভিজিবল হবে এটাকে আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরি আর একটু বড় করি এন্টার প্রেস করি এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দেই কই গেল এই যে ও আচ্ছা এখানে একটা ডিজাইন আছে মেবি এই যে এটা দেখেন এটা কিন্তু সুন্দরভাবে প্লেস হয়ে গেল আরেকটু বড় করে দিলে আরেকটু বেটার হতো হুম অথবা এটার মধ্যে যদি দেই তাহলে এই যে টি শার্টের মধ্যে গেলাম স্মার্ট অবজেক্টে ডাবল ক্লিক ওকে এখানে এখানেই প্রেস করে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে নিয়ে এই ছেড়ে দিলাম এবং আরেকটু ছোট করি এখানে ছোট করে এন্টার প্রেস করলাম এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিলাম এই যে দেখেন এই টি শার্টটার মধ্যে সুন্দরভাবে চলে আসলো আমরা ব্যাগের মধ্যেও চাইলে দিতে পারি হ্যাঁ এভাবে হচ্ছে মকাপগুলো আমি দিয়ে দিব এই এটাই ডিজাইন করে আমরা প্লেস করব হোমওয়ার্ক হিসেবে দিয়ে দিব আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা একটু মগের দিকে যাই মগটা হচ্ছে কি মগ আমরা যদি এই লেখাটাও মগে প্লেস করি তাহলে দেখবেন যে ডিজাইনটা অনেক ভালো লাগবে যেমন আমি মগের মকআপের দিকে যাই এই একটা এটার মধ্যে যদি যাই দেখেন এখানে ডাবল ক্লিক ওকে দেন টি শার্ট মক প্রায় সেম টাইপের বলা যায় হ্যাঁ কারণ হলো ডিজাইন আমার কাছে আমি কোন ডিজাইনটা প্লেস করতে চাচ্ছি আর মকআপে দিলেই সেই ডিজাইনটা ভালো লাগে যেটাই দিই না কেন মকআপের কাজই হলো একটু সুন্দর করা এলো বেলো টাইপ ডিজাইন হলেও সেটা একটু ভালো করে দাও দেখেন এখানে দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা একটু অন্য টাইপের কাজ করি যেমন হলো এটাকে আমরা একটু ডিলিট করে দেই ওকে আমরা মাদার্স ডে ফাদার্স ডের যে ডিজাইনগুলো হয় ওই টাইপের একটা নেই যেমন মাদার্স ডে তো এই ডিজাইন করার জন্য কিছু এলিমেন্ট দরকার হয় ওকে তো আমার দুইটা এলিমেন্ট দরকার হবে সেটা হচ্ছে লাভ আইকন দরকার হবে আমরা কোথায় পাবো ফ্রি পিকের মধ্যে পাবো আমি ফ্রি পিকের মধ্যে যাই এখানে আমি যদি লিখে দিই একটু এখান থেকে এইটা অথবা এটা যে কোনো একটা আমি চাইলে নিতে পারি তো আমি হচ্ছে এটা নেই ডাউনলোড ওকে আচ্ছা এটা ডাউনলোড হলো আমরা চলে যাই ডাউনলোড অপশনের মধ্যে এটা এক্সট্রাক্ট ফাইল দেন ওকে আচ্ছা এখন এখান থেকে ইপিএস ফাইলটাকে জাস্ট আমি ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে ছেড়ে দিলাম এই ফাইল দুটো মূলত দরকার আমার এটাকে রাইট ক্লিক করে হ্যাঁ একটু আনগ্রুপ করে দিলেই সুবিধা হবে সাদাটাকে আমি ফেলে দিই এটা দরকার নেই ওনা এটা তো একসাথেই মেবি তাহলে রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক দিয়ে দেই তাহলেই হবে ওকে এটাকেও আনগ্রুপ করে দেই গ্রুপ তো হলো কোনটার সাথে হলো এই যে আলাদা হয়ে গেল তবে এইভাবে আলাদা না করে আমরা সাদাটাকে আলাদা করি এই সাদা অংশটুকু হ্যাঁ এটুকু তাহলে পুরোটুকু ধরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দেয় ব্যাস একটা নিলাম এটাকে আমরা আনগ্রুপ করে দেই ওকে আর এই যে দুটো লাইন দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা ফেলে দেই ওটা দরকার নেই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম দেন 
আমরা হলো এই দুটোকে ধরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি আমাদের কাজের জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দেই বেশ আমাদের কাজ শেষ এই দুটো হচ্ছে মেইন এলিমেন্ট আমাদের হ্যাঁ এখন আমরা এখানে একটা বৃত্ত তৈরি করি ছোট্ট একটা যেটার একটা স্ট্রোক কালার থাকবে এটা অথবা আমরা চাইলে এই কালারটা দিতে পারি এই কালারটা গ্রাডিয়েন্টটা এটাকে আবার একটু ঘুরিয়ে দিলে স্ট্রোক হয়ে যাবে কিন্তু এই দেখেন সুন্দর একটা কালার তৈরি হলো ওকে আচ্ছা এখন এর ভেতরে আমাদের কিছু টেক্সট দিতে হবে টেক্সট হচ্ছে আমি যদি লিখি এখানে হ্যাপি এটা আলাদা এরপরে হচ্ছে মাদার্স তারপর হচ্ছে ডে লিখলাম তো হ্যাপি আর ডে এটা এভাবে থাকতে পারে এই ফন্ট সিম্পলি আমরা শুধুমাত্র এটাকে মিডিয়াম রেখে দেই তাহলেই হবে আর মাদার্স যেটা এটার ফন্ট আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলবো যেমন আমরা যদি এটার ফন্ট দেই একটু প্যাচানো টাইপের ফন্ট যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে আর একটা কাজ করি এটাকে একটু ছোট হাতের করে দিই বা টাইটেল কেস করে দেই টাইটেল কেস মানে প্রথম অক্ষর হচ্ছে বড় হাতের পরে এগুলো ছোট আর পাশাপাশি এটাও আমরা একটু সেমি বোর্ড দিতে পারি অসুবিধা নেই এখন এখান থেকে আমরা ফন্ট চেঞ্জ করি এখান থেকে তো হচ্ছে না এখান থেকে দেখি হয় কি না आशेपाशे লাভ আইকন গুলো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু একটু মোটা হলে বেটার হতো হ্যাঁ দেখি এটা দিয়ে একটু করি আচ্ছা এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে আউটলাইন করে দিই সবগুলো দেন এটাকে ধরে আবার এই কালারটা দেই এই কালারটা ওকে এই যে দেখেন দেখতে কিন্তু দারুণ লাগছে একটু তাই না তবে এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করি যেমন এটাকে ধরে আমি যদি গ্রাডিয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে এইভাবে একটু আপ ডাউন করে দেই এই যে এই যে জাস্ট কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে একটু লাইট এখানে একটু ডিপ এরকম বিষয়টা এবার আমি হ্যাপিটাকেও ধরবো ডেটাকেও ধরবো রাইট ক্লিক করে আউটলাইন করে দিয়ে দেন এখানেও একইভাবে এই কালারটা দিয়ে দিলাম এই ডেটার মধ্যে এই কালারটা দিয়ে দিলাম শুধুমাত্র এইভাবে একটু লাইট করে দিই আমরা এটাকেও ধরে আমরা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই হ্যাপিটাকে এখানে রেখে দিতে পারি আর ডেটাকে এখানে রেখে দিতে পারি ব্যাস ডেটাকে হ্যাঁ এভাবে থাকুক এটাকে একটু হালকা ট্র্যাকিং বাড়িয়ে দিই হালকা ট্র্যাকিং কি হলো না হর তো কথা थकुकपी <coughs> ओके आर डेट आके इस जगह टाइप रखें दे बस 
এই সবগুলোকে ধরে অর্থাৎ এই তিনটা হ্যাঁ এই তিনটাকে ওকে এই তিনটাকে ধরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে এটাকে একটু বড় করে দেয় আচ্ছা আর এই যে চারপাশের যেটা এটারও কালারটা একটু চেঞ্জ করি কেমন যেন একটু মনে হচ্ছে একটু লাইট অংশটা দিতে পারলে ভালো হতো আমরা একটু প্যানেলটা ওপেন করে এখান থেকে লিনিয়ার করে দেই এবং হলো একটু ঘুরিয়ে দেই ওকে এইবার দেখেন একটু লাইট হলো একটা পাশে এই লাইটটুকু মূলত চাচ্ছিলাম আচ্ছা দেখি আর একটু ঘোরানো যায় কি না যেটা আছে ঠিক আছে ওকে আমরা যে দুটো লাভ দিলাম এই লাভ দুটোর কাজ এবার করি যেমন হচ্ছে আমি এটাকে একটু এখানে দিয়ে দেয় এক পিস রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফ্রন্ট এখানে একটা দিলাম এটাকে আবার কপি করে ছোট করে আর একটু ঘুরিয়ে এখানে একটা দিলাম এই দুটোকে আবার ধরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে এর উপরে রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট এবং কপি এই দুটোকে এই জায়গাটাতে দিয়ে দিই এখানে এই এভাবে দিয়ে দিলাম ওকে এটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হলো এর বাইরে আর কিছু না হ্যাঁ এখানে আরো একটু কিছু কিছু করা যায় যেমন হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট করে এই যে ছোট্ট একটা ডট নিলাম এই ডটের একটা কালার দিয়ে দিলাম ফিল কালার এটা এটাকে আবার আমি যদি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি এইবার কন্ট্রোল অথবা এটাকে ধরে আমরা উইন্ডোতে যাব উইন্ডো না এটা এটা হচ্ছে আপনার সিম্বল স্প্রেয়ার টুল যেটা এখানে একটু কিছু স্প্রে করে দিন প্লিজ সিলেক্ট সিম্বল ও আচ্ছা এটাকে প্রথমে সিম্বল তৈরি করে নিতে হবে তাহলে আমরা উইন্ডোর মধ্যে যাই এখানে সিম্বলের মধ্যে গেলাম এটাকে ধরে সিম্বলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম দেন ওকে একটা সিম্বল তৈরি করলাম আমরা হ্যাঁ এইবার এটাকে আমি চাইলে টেনে এনে বের করে দেন হচ্ছে স্প্রে করে দিতে পারি জাস্ট কতগুলো তৈরি করে দিলাম আর কি चाहबुलर मध्य एलोमेलो भाव सजिए एदिक ओदिक दीब से पुरो अंश टुकु धरे कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर लगभग এইখানে নিয়ে চলে আসলাম আমরা এটাকে সেভ করব হ্যাঁ এই যে হয়ে গেল কিন্তু আমাদের এটাকে আমরা সেভ করব হচ্ছে ফাইল থেকে সেভ ফর ওয়েব পিএনজি সেভ ওকে একটু মক আপে নিয়ে যাই মক আপটা হলো এই মক আপ তো ওপেনই থাকার কথা এটা হ্যাঁ এই জায়গাটাতেই আমরা নিয়ে যেতে পারি দেখেন এখানে প্লেস করলে কিন্তু একটু সাদা কালো হয়ে যাবে আর কালারফুল আছে আমরা সেটাও দিব এই যে দিয়ে দিলাম দেন কন্ট্রোল এস এই যে আর একটু বড় করে দিলে বেটার হতো দারুণ না এটা আমার কাছে বিশেষ করে ভাল লাগে দারুণ লাগে দেখতে এরপরে হলো আমরা আরেকটা মকাপে দিই এই মকাপটাতে প্লেস করি এই মকাপটাতে হয় কি যে দুটো মকাপ এখানে দুটো ফাইল থেকে প্লেস এটা নেই এটাকে আরেকটু বড় করে দিয়ে দিলাম আর আগেরটা চোখটা বন্ধ করে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিলাম এই যে এখানে চলে আসলো আর এই যেটা মগ 
এটার মধ্যেও ঠিক একই কাজ করতে পারি আমরা ওকে কন্ট্রোল এস এই চলে আসলো দুটো হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে আপনি যদি যে কোনো একটা ডিজাইন এই মগের মধ্যে দিয়ে দেন এটাকে সিম্পলি ডিজাইনটাকে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিলে যথেষ্ট সে শুধুমাত্র মগে প্লেস করবে প্রিন্ট করে দিবে আর কিছু না আচ্ছা তো মোটামুটি আজকে আমাদের এতটুকুই আর কিছু নেই তেরো চোদ্দ পুরা ষোলো আর তিনটা মানে আর এক সপ্তাহ আর আমাদের হচ্ছে যদিও একটা পোস্ট আমি করে দিয়েছি আপনারা দেখেছেন ওইটা রেকর্ডটা একটু বন্ধ করে নেই 